بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والنعم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله يا معين الدين يا معين الدين يا معين الدين خاجا معين الدين سرواترني رأي ساداتك പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഉമറാക്കൾ രക്ഷിതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സുബാനഹു വാലെ ഏറെ വാഴ്ത്തേണ്ട ഒരു സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരായ ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതും നിങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്നതും ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സംഘാടകരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ ഒരു തൗഫീഖിൽ അവനെ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിയാകാത്ത ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് പരിശുദ്ധമായ റജമ മാസത്തിൽ ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നത് കാരണം ഏഴു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അജ്മീർ ഹാജാത്തങ്ങളുടെ ഹലറത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ കെലിമ അറിയാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾ സുന്നത്ത് കഴിക്കാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ആചാരങ്ങൾ അറിയാത്ത ഇസ്ലാമിക തറവാട്ടിൽ പിറന്നവർ കാലാന്തരത്തിൽ വന്നുഭവിച്ചു പോയ ഇത്തരം അപജയങ്ങൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചപ്പോൾ ഹാജാത്തങ്ങളുടെ ഹലറത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം മുത്തല്മീങ്ങൾ വേണം എന്ന ഒരു ആഗ്രഹം സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകുകയും മുറാദാബാദ് ജാമിയാന് ഐമിയിൽ നിന്ന് സയ്യിദിന് ഐമുദ്ദീൻ അൽ മുറാദാബാദി തങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹീത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ കേരളത്തിലെ നഈമി സഹോദരങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഈ ആശയം പങ്കുവെക്കുകയും അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കും ഹാജാത്തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ദീൻ പുതിയ കാലത്ത് മഹാനവറുകളുടെ നാട്ടിൽ ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം അള്ളാഹു തായ നമുക്ക് നൽകിയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങൾ അജ്മീറിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി ഒരു പ്രാവശ്യം ചെന്ന് ഒരു സ്ഥലം തരപ്പെടുത്തി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ആ സ്ഥലം നഷ്ടമായി നാട്ടിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ജാമിയുടെ ദൗറത്തുൽ ഹദീസ് കോഴ്സിന് വേണ്ടി അഡ്മിഷൻ നൽകി അജ്മീറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആരാണ് നിന്ന് നടത്തുക അജ്മീറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകാൻ ഒരാൾ വേണം 
ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ജാമിയാ മൊയിനിയുടെ ഡയറക്ടർ മുജീബിൻ ഐമി സാഹിബിനോട് ഇവിടെയുണ്ട് ഹാജ തങ്ങളുടെ ദർഗയുടെ അകത്തളത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഹാജ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലല്ലേ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ലഭിക്കും ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ളൊരു മുതൽക്കൂട്ടാകും എന്ന ആത്മാർത്ഥതയിൽ കേരളത്തിൽ നല്ല ഒരു ജോലിയിൽ മാന്യമായ ശമ്പളത്തിൽ ദീനി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മുജീബിന് ഐമി അവറുകൾ ആ ദൗത്യം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇൻഷ അള്ളാ ഞാൻ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ മുത്താലിമീങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് വാഹനം കയറി അപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം വീണ്ടും നഷ്ടമായി മുത്താലിമീങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ അജ്മീറിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ അവിടെ താമസിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരിടം ആയിട്ടില്ല ഏതായാലും അജ്മീറിലല്ലേ അവിടെ ചെന്ന് തൽക്കാലം സിയാറത്തിന് പോകുന്ന ആളുകൾ എടുക്കുന്ന റൂം എടുത്ത് നിൽക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കവിടെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്നു കരുതി അലഹമില്ല ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അവിടേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഹാജ തങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട അല്ലാമ മഹദീമിയ സാഹബ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഗഗുവാന എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മദർസയുണ്ട് ജിയായെ ഹാജ അവിടെ നിങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊള്ളൂ ഭക്ഷണത്തിന് ചെറിയ സഹായം നൽകാം അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളവും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളണം അലഹമില്ല കിട്ടിയ ആശ്വാസത്തിൽ അവിടെ ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികളെയും ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഫൈസാനെ മുസ്തഫ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലും നിർത്തി നമ്മുടെ കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദർസുകളിൽ പഠിച്ച് ഒരു വർഷത്തെ ദൗറത്തുൽ ഹദീസിന് വേണ്ടി വരുന്നവരാണ് അവർക്ക് വേണ്ട കോഴ്സ് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണ പോലെയല്ല രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെ അവർക്ക് ഹദീസിന്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കെലിമ അറിയാത്ത ഇസ്ലാം അറിയാത്ത മുസ്ലിംകളായ ആളുകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതുകൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സ് അവിടെ ക്രമീകരിച്ചത് ഭാഷ അറിയില്ല എന്നാലും കുറച്ചു ദിവസം അവരോടൊക്കെ സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ അത് പഠിക്കും അങ്ങനെ വീട് വീടാന്തരം കയറി ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിച്ച് രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെ കിതാബുകൾ ഓതി ഉച്ചക്ക് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ വേറെ ഒരു പ്രതിഫലവും കാംക്ഷിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ വജിഹിനു വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു സംഘമായിട്ടാണ് മൊയിനിയയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്രമീകരിച്ചത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമുക്ക് വലിയ സഹായങ്ങൾ നൽകി അലഹമില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം അവിടെ വാടക വീട്ടിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഏകദേശം മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം സ്വന്തമായി ഉണ്ട് ഒരു പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ വരുന്ന സന്നദ്ധദാന സമ്മേളനത്തോടുകൂടി ആ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കണം എന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതോടൊപ്പം അവിടുത്തെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു മദ്രസ പോലുമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ അജ്മീറിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഗഗുവാന എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഗീഗൽ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെയുള്ള കാരണവന്മാർ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു മദ്രസയില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു മദ്രസ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അടുത്ത തലമുറ അറിവ് പഠിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രാമം വിദ്യാത്തുകാർ വന്ന് കൈയേറിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസ്തുള്ള കാലം ഞങ്ങൾ അത് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ദീൻ അറിയാൻ വഴിയില്ല ആ നാട്ടുകാരുടെ സങ്കടം ഞങ്ങൾ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നേരിട്ടറിയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ 
ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഉള്ളറകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ദയനീയമായ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേരാണ് കായൻപുര അലഹമുല്ല അവിടെ ആ നാട്ടുകാരായ കൊച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താമസിച്ചു പഠിക്കാനൊരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് നമ്മുടെ സംരംഭം ഹൈഫുലും മദർസയും നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഒരു പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫിയക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ രണ്ടു പള്ളികളും നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചു തരുന്നത് രണ്ട് മലയാളി സഹോദരങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താല അവരുടെ എല്ലാ നിയമത്തിലും കുടുംബത്തിലും എല്ലാം അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനാക്കി അങ്ങനെ ജാമ്യ ഹാജാത്തങ്ങളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൊയീനികളായ ആളുകൾ കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ സംവിധാനത്തിൽ പഠിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നു എല്ലാവരെയും അജ്മീറിൽ നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റുകളിലായി പതിനൊന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ന് അലഹമുല്ല മൊയീനിയ കോഴ്സ് സംവിധാനത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ അഞ്ചാം തീയതി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആളുകൾ മൊയീനി ബിരുദം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ഇറങ്ങും മൂന്നാം തീയതി ഈ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അജ്മീറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരു സൗന്ദര്യം അഷമുൽ മുഹമ്മദിയുടെ ഹത്തമ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകിയാൽ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പുതിയ വൈജ്ഞാനിക ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഹാജാത്തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മഹത്തായ ഒരു സംരംഭം ഞങ്ങൾ ഈ സംരംഭങ്ങളുമായി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ഇടങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുണ്ട് എത്രയോ മാസങ്ങൾ ശമ്പളം കിട്ടാതെ മുജീബിന് ഐമി നാട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ പത്തു മാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുക്കാനുണ്ടാകും അപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരാറുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ ഒരു ക്യാമ്പസ് കൂടി തുറക്കണം എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ മീറ്റിംഗിൽ ഞങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഉള്ളതിന് തന്നെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇനിയും ഒരു ക്യാമ്പസ് കൂടി നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണോ പക്ഷേ അനിവാര്യതകൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന കലാപത്തിൻ്റെയും ദുരന്തത്തിൻ്റെയും പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ നിങ്ങൾ മീഡിയകളിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ തീച്ചൂളയിൽ കഴിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരവിടെയുണ്ട് അവരെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ ആദംപൂരിനടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മൊയിനിയ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് ഡൽഹിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ നേരം യാത്ര ചെയ്താൽ മതി അവിടേക്ക് ജാമിയ ഇസ്ലാമിയ എന്നൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ നമ്മുടെ മൊയിനിയ കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ബാഗഡോഗര എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ പാച്ചൂറസിയയിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ബോംബെയിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരും കാലത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഹിതായത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കണം എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് അലഹമുല്ല നമ്മുടെ ഈ സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമതായി നിങ്ങളോടെല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാരറിയണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി എത്രയോ പള്ളികൾ ആവശ്യം പോലെ മദർസകൾ എല്ലാം അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ആറ് വർഷം മുമ്പ് വെസ്റ്റ് ബംഗ ബീഹാറിലെ കട്ടിഹാർ ജില്ലയിലെ ബാർസോയ്ക്കടുത്ത് ഗോവിന്ദപൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നയാപോള നൽസർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ജുമ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു പള്ളിയില്ല പാടത്ത് ചളി അടിച്ചു നിരത്തി പനമ്പ് കൊണ്ടൊരു മെഹ്റാബ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അവിടെയാണ് ആളുകൾ ജുമ നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് അലഹമുല്ല ഇന്നവിടെ മനോഹരമായ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗോവിന്ദപൂരിൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ മലയാളികളായ രണ്ടാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സന്നിധാനത്ത് അവരോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ അല്പം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ ജി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാലിലേക്ക് വീണു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാൽക്കൽ വീഴരുത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാ
അതിനു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം കാൽക്കൽ വീണത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും കാഴ്ചകളും നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം നൽകാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഹാജാത്തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സാധാരണ റൂസിനു വേണ്ടിയല്ല ഒരു സാധാരണ മൗലിദിന്റെ മജിലിസിനു വേണ്ടിയല്ല ഇന്ത്യ മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അലഹമില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു ഭാരവാഹിയാണെങ്കിലും ഈ പിന്നിലുള്ള ഒരുപാട് നഴീമി സഹോദരന്മാരാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ചും മുജീബ് നഴീമിയുടെ രാപ്പകലില്ലാത്ത കഠിനാധ്വാനം ഈ സംരംഭങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ ഹയാൻ അഴീമിയും മൻസൂർ നഴീമിയും പേരെടുത്തു പറഞ്ഞാൽ എത്തുകയില്ല അവരവരെല്ലാവരും ഇഹ്ലാസോടുകൂടി ഒരുമിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ മഹാനരായ സയ്യിദ് തുറാബു തങ്ങളവറുകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസിം ഗോയ സാഹിബ് അവറുകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളും അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള സാധാത്തുക്കളും ഉമറാക്കളും എല്ലാം ഈ ഒരു മനോഹരമായ സദസ്സിന് വേണ്ടി അത്യധ്വാനം നൽകിയത് അള്ളാഹുവെ ഹാജാത്തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് നാളെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി ഞങ്ങൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം അള്ളാ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറു ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾക്ക് ആശീർവാദം നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് ഉസ്താദ് അവറുകൾ ജാമിയുടെ സന്നദ്ധാനത്തിന് വന്ന ഒരു രംഗം നിങ്ങളോട് പറയാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയിലേക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഉസ്താദ് അവറുകൾ വന്നു അജ്മീറിൽ വന്നപ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ക്ഷീണം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നാടൻ ഓട്ടോ റിക്ഷയിലാണ് ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവറുകളെ മക്കാമിൽ നിന്ന് മുഖ്യധാരയിലുള്ള മെയിൻ വഴിയിലേക്ക് ഉസ്താദിനെ അന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു ഗട്ടറിൽ വീണതും ഞങ്ങൾ കൂടെയുള്ള ഹാദിമിനോടൊപ്പം ഇറങ്ങി ആ വാഹനം ഉന്തി കയറ്റിയതുമെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ദുഃഖത്തോടെ മാത്രമേ ഓർക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ കായിതും റായിതുമായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു കാരുണ്യം ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഉസ്താദ് അവറുകളെ ഗഗുവാന ഗ്രാമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് മതിയായി വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഒരു മുറിയില്ല നല്ല ചൂടുള്ള കാലം ഒരു തണുപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള കൂളറോ എ സിയോ ഒന്നുമുള്ള റൂമില്ല ഉസ്താദ് വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് അവിടെ എത്തി ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു മക്കളെ എത്ര മണിക്കാണ് പരിപാടി തുടങ്ങുക ഏതായാലും ഒരു പത്ത് മണിയാകും വിഷമത്തോടെയാണ് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴവിടുന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പോയി കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കിക്കോളൂ ഉസ്താദിനെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾ സദസ്സിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പോഴും ആ മനോഹരമായ പുഞ്ചിരിയോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിക്കൊണ്ട് ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവർകൾ വേദിയിലേക്ക് വന്നു ഹത്തുമുൽ ബുഹാരി നടത്തി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം അവിടെ ആശീർവാദങ്ങളോടെ ചെയ്തു തന്നു ബിരുദധാരികൾക്ക് തലപ്പാവണീച്ചു കൊടുത്തു അവർക്ക് വേണ്ട നസീഹത്ത് നൽകി ആ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണി കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താദ് അവറിൽ വീണ്ടും വാഹനത്തിൽ കയറി രാജസ്ഥാനിന്റെ മറ്റൊരു മുക്കിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് യാത്രയിൽ മധ്യേ ഏകദേശം പരിപാടികളെല്ലാം ഒരുങ്ങി ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവറുകളെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ അവിടുത്തേക്ക് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു സൗകര്യവും ഒരുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഉപദേശവും നൽകുന്നവരാണ് പക്ഷേ ആ ആദരവുകൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്ഷണമോ ഒരു താമസമോ ഒരു യാത്രാ സൗകര്യമോ ഒന്നും ഒരുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉസ്താദ് അവർകൾ പറഞ്ഞത് മക്കളെ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ നാട്ടിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും സൽക്കാരവും അള്ളാഹു താല സുൽത്താനുലമയ്ക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇന്നിവിടെ ഹാജാത്തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു സന്തോഷം കൈമാറിയത് എന്തിനാണെന്ന് ഉസ്താദിന് ആലോചിക്കാൻ നേരമില്ല പക്ഷേ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ അത് അറിയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുക
കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലാഴ്ച മുമ്പ് ഷൗക്കത്തിന് ഐമിയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും യു പിയിൽ സി എ എ സമരത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ ഷൗക്കത്തിന് ഐമി പറഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ സമയത്തും ഞങ്ങളെ ആശീർവദിച്ചു വിട്ട് അവിടെയുള്ള അനാഥരായ മക്കളെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കരുത്തു നൽകിയത് അതും സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർകളായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വെച്ച് ദ്വാഴ ചെയ്തപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകളിൽ ആശ്വാസമെത്തിക്കണം ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം അതാണ് അവിടെ ആശ്രയം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്രയം കൊടുക്കണം ഏതു മതക്കാരാണെങ്കിലും ശരി ഏതു വിഭാഗക്കാരാണെങ്കിലും ശരി മാനുഷികമായ കാരുണ്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണം അത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദ് അവർകളുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഹാദിമുകളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായി ഹാജാത്തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു റൂസ് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് നടത്തണം കാരണം കേരളത്തിലുള്ളവരുടെ സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ ഒരു മജ്ലിസ് വേണം വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു ചിന്തിച്ചെങ്കിലും അലഹമില്ല അതിനേറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വളരെ സ്വീകാര്യതയുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഏറ്റെടുത്തു എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയാൻ വാക്കുകളില്ല നിങ്ങൾ ഈ നിന്ന് ഒരൽപ്പസമയം ഈ സദസ്സിനോട് സഹകരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മപങ്ങന്മാർ ഈ സദസ്സിനോട് സ്നേഹം കാണിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ആമീൻ പറയുന്നത് അതുതന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വലിയൊരു പിന്തുണയാണ് അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അള്ളാ ഹാജാ തങ്ങളുടെ ആണ്ടിന്റെ പരിപാടികൾ അവിടെ നടക്കുകയാണ് ബാബർ ഷെരീഫ് അവറുകളെ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അപ്പോൾ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിഥികൾ വരുന്ന സമയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അജ്മീറിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതുപോലെ മഹദീമിയ സാഹിബിന് അജ്മീറിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വരാൻ കഴിയില്ല അവിടെ ഉറൂസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അതിഥികൾ വരാറുണ്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അവസരമായതുകൊണ്ട് അവർക്കിങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനരായ ഉസ്താദ് അവർകളെന്ന ഒരു കായിദിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ ചലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളീയ മുസ്ലിംകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇജ്ജത്ത് ഇന്ന് അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എൺപത് ശതമാനം മുസ്ലിംകളുള്ള സമ്പൽ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അവിടെയുള്ള രണ്ട് സഹോദരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടൊരു കേസ് പോലും ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയും എത്തിയില്ല ആദ്യമായി എത്തുന്ന ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടന നമ്മുടേതാണ് മഹാനരായ ഉസ്താദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മക്കളാണ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ആ നാടുകളിൽ ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള നേതൃത്വങ്ങളോ നമ്മുടെ മഹത്തായ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് ഒ എസ് 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 എഫ് തുടങ്ങിയുള്ള സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളോ ആ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അവർ അനാഥരായി നടക്കുന്നത് അവർക്ക് ആശ്രയത്തിന് ആളില്ലാതെ വരുന്നത് ആ യത്തീമുകളായ മക്കളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആ നാൽപ്പത് ദിവസമായിട്ടും ആളില്ലാതെ പോയത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹം മഹത്വക്കളായി ആലിമീങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ ഗുരുവര്യന്മാർക്കെല്ലാം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ഒരുപാട് കാലം അവരുടെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടിത്തരണേ അള്ളാ പ്രിയമുള്ള മൊമിനീങ്ങളെ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബ മാസം അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് റജബുൻ ഷെഹ്റുല്ലാ رجب الله عند ما سمعنا وشعبان الشهري حبيبا يا صلى الله عليه وسلم دنغل بدي بيكنو شعبان عند ما سمعنا ورمضان شهر أمتي رمضان عند أمتي عند ما سمعنا فرشد ما يا رجب ആരാധനകൾ വിളവിറക്കാനുള്ള മാസമാണ് ഷേബാൻ വിള നനയ്ക്കാനുള്ള മാസമാണ് റമലാൻ വിളവെടുക്കാനുള്ള മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കേണ്ട മാസമാണ് വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ ഈ മാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താലിയുടെ മാസമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കടാക്ഷങ്ങൾ അള്ളാഹു കോരിച്ചെരിഞ്ഞു തരുന്ന മാസമാണ് ഈ മാസത്തിലാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുല്ലാളം അബു ഹനീഫ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് വഫാത്തായത് ഇമാമു സുന്ന വ ഇമാമു ദുന്യ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുനു ഷാഫി റലി അള്ളാഹു എന്ന് വഫാത്തായത് 
ഇതേ മാസമാണല്ലോ ഹസൻ ഉൽ ബസരി റലിയുള്ളാഹു അന്നു വഫാതായത് ഇതേ മാസമാണല്ലോ അൽ ഇമാമുൽ ഖുത്ബ അൽ ഇമാമുൻ നബവി റലിയുള്ളാഹു അന്നു വഫാതായത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കൽ ആലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്രയായ മാസമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്ത മാസമാണ് ഒരുപാട് മഹാന്മാർ റജബിൽ മരണപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരുണ്ട് കാരണം അത്രമേൽ പുണ്യമുള്ള മാസമാണ് ഒമറുൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നവും ഉമ്മുൽ മൊമിനീൻ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്നയും പ്രത്യേകമായി ഉമ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത മാസമാണ് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോഴിവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടാനുള്ള കാരണം റുദിയുള്ളാഹുവന് ജനിച്ചതും വഫാത്തായതും ഇതേ റജബിൽ തന്നെയാണ് ആ ഹാജ മൊയിനുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ നിലനിൽക്കുന്ന മാസമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ ഔലിയാക്കളായ ആളുകളെ ആരെയെല്ലാം എണ്ണിയോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വിയോഗത്തിന്റെ മാസമാണ് എന്നെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു മാസം ആരാധന കൊണ്ട് സജീവമാകേണ്ട മാസമാണ് എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി ഒന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കരളിന്റെ കാതലായ ുംബാഷണുംയുമായി സംഭാഷണം നടത്തിയ മാസമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള സംഭവം തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല സൽക്കാരമൊരുക്കിയ മാസമാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തു കണ്ടില്ലേ അമേരിക്കയുടെ ഭരണാധികാരിക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അഹമ്മദാബാദിൽ ചെലവഴിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്ന് അറുപത്തി കോടി അറുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചതെങ്കിൽ ഒരു വിശിഷ്ടമായ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണതെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്തിൻ്റെ അധിപനായ ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു താല അഫുലുൽ ഹൽക്കായ സൽക്കാരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് എവിടേക്കാണ് വിളിച്ചത് അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു ലോകത്തെ മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സഞ്ചാരമാണത് ഒരു സൽക്കാരമാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തൊളി റസൂലുള്ളാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അള്ളാഹു താല വിളിക്കുന്നു എവിടേക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വിളിച്ചു അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് ആ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ യാത്രയുടെ വിശേഷണം അറിയുമോ രാ രാത്രിയിലാണ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് ആയത്തിന <laughs> രാത്രിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ ലക്സയിലേക്ക് 
രാത്രിയുള്ള സഞ്ചാരം അത് ചുംബനത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരമാണ് അത് പ്രണയത്തിൻ്റെ കവചമാണ് അതൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയാണ് ഒരൗദ്യോഗിക സൽക്കാരം സ്വീകരണം നൽകേണ്ടത് അത് ലുഹാ സമയത്താണ് വല്ലുഹാ എന്ന സമയം ലോകത്തുള്ള ഓഫീസുകൾ മുഴുവനും ആക്റ്റീവാകുന്ന സമയമാണ് എന്നാൽ രാത്രിയോ അത് അനുരാഗത്തിൻ്റെ ചുംബനങ്ങളുടെ സമയമാണ് അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആലിംഗനങ്ങളുടെ സമയമാണ് അത് അനുരാഗത്തിൻ്റെ ആത്മബന്ധങ്ങളുടെ സമയമാണ് ആ സമയത്താണ് വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് രാത്രിയാണ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദിൽ ഖുസാബ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ രാത്രിയുടെ ശകലത്തിൽ ഒരു നിമിഷങ്ങളുടെ നിമിഷത്തിലാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് ഫൗക്കൽ ബുറാഖി മുസറജം തസ്നീമ ബുറാഖിൻ്റെ മേലേറിയിട്ട് ബെയ്ത്തുല്ലക്സയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകാനുണ്ട് പുതിയ ലോകത്തോട് കുറേയേറെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ യുഗത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ യുഗത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് ഈ സമയം ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് പോവുകയാണ് വാദാ മാസത്തിൻ്റെ വഴിദൂരമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രകാശ വേഗതയിലാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മോഡേൺ സയൻസിലെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത എത്ര സമയമാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അതിനേക്കാൾ വേഗതയിലല്ലേ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മസ്ജിദുല്ലത്തുകയാണ് അവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ ആരാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റല്ല അള്ളാഹു താല ഉലകം പടച്ചത് മുതൽ ഇന്നേ വരെ കാലഘട്ടങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ അയച്ച മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും അവിടെ ഹാജരാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും അവിടെ ഹാജരാക്കി ആദം അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ ഈസ അലൈഹി സ്വലാം വരെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അവിടെ ഹാജരാണ് സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നതാരാണ് ഉലകത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കാലസന്ധികളെ ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ അള്ളാഹു താല നിയോഗിച്ച മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും അവിടെയുണ്ട് ഹബീബായ മുത്തൊളി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ ആ സ്വീകരണത്തെ ഓർക്കുന്ന മാസമാണ് റജബ് ഇത് മഹബത്തുള്ളവരുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ മാസമാണിത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്നവരുടെ പ്രണയം ചുരത്തേണ്ട മാസമാണിത് അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മബന്ധങ്ങളെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിർഭവിപ്പിച്ച് പ്രണയത്തിൻ്റെ പുതുകുസുമങ്ങളെ തീർക്കേണ്ട മാസമാണിത് വർണ്ണനയുടെ വാക്കുകൾ അവസാനിച്ചു പോകുന്ന ലോകമാണ് ഹബീബായ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ബൈത്തുല്ലക്സയിലെത്തിയപ്പോൾ ഇനി ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട ദൂരം എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന ദൂരമല്ല ദൂരം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇനി വാഹനം വേണ്ട മക്കയിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിലേക്ക് വന്ന ദൂരമല്ല ഇനി ഇനിയുള്ള ദൂരം അതിനേക്കാൾ വലിയ ദൂരമാണ് ആകാശമണ്ഡലങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ട ദൂരമാണ് അതുകൊണ്ട് മുത്തിന് വിധങ്ങൾക്ക് ഇനി വാഹനമില്ല വാഹനമില്ലാതെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിന്റെ അങ്കണത്തിലുള്ള പാറപ്പുറത്തു നിന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ 
ഒരു പേടകമില്ലാതെ ഒരു ഭൗതിക സംവിധാനമില്ലാതെ ജിബിരീൽ അലി ഇസ്ലാമിനൊപ്പം അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിലും മഹാന്മാരായ നബിമാർ മഹത്വക്കളായ മല മലക്കുകൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടുചാരത്തുമ്മ വച്ചുറങ്ങുന്ന വെളിയങ്കോടുമറക്കാതീ തങ്ങളുടെ രാഗസുധയിൽ നിന്നുള്ള കാവ്യമഞ്ചരിയാണിത് ഇതെന്തൊര എത്ര മനോഹരമാണ് ഇതെത്ര മനോഹരമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു വർണ്ണന പറയാൻ ഏറെ ആൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആകാശമണ്ഡലങ്ങളുടെ ഓരോ സ്ഫിയറുകളും കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കന്മാരുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ നിവേദനം മാത്രം വായിച്ചാൽ ഓരോ ആകാശമണ്ഡലത്തിലെയും നബിമാരെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിലുള്ള നബിമാരെ മുഴുവനും മറഹബാ ചൊല്ലിയിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കൂടെ ആരാണ് മലക്കുൽ അമീൻ ജിബിരിമുണ്ട് അങ്ങനെ ബഹ്റുൻ നൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രകാശ സാഗരം എത്തിയപ്പോൾ മഹാനരായ മലക്കുൽ അമീൻ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രവേശന ലോകം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് ഇനിയും എത്രയോ ഉന്നതങ്ങളിലാണ് അറിയുമോ ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവായ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കേദാരമായ കരുണയുടെ അരുണ പ്രവാഹങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും പ്രണയത്തിൻ്റെ പൂമാലയണിയിച്ച അത്യുജ്ജ്വലമായ ആത്മീയ അടുപ്പം കൊണ്ട് ഉലകത്തിൻ്റെ സീമകളെ മുഴുവനും ലംഘിച്ച ലോകമാനവികതയുടെ ഹൃത്തടങ്ങളിൽ മുഴുവനും അനുരാഗത്തിൻ്റെ ആത്മദീപ്തികളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ കുസുമങ്ങളും സുഗന്ധം വിരിക്കുന്നത് മദീനയിലെ കടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റിനൊരു ചൂരം ഒരു സുഗന്ധം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പൂന്തോട്ടങ്ങളിലും പുഷ്പങ്ങൾ വിരിയുന്നത് അത് ഹബീബിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന ഇളം കാറ്റിനോട് കിന്നാരം ചേർത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉലകത്തിൽ ഉദയം വരുന്നത് അത്തമാനത്തിൻ്റെ നേരത്തെ ചന്ദ്രൻ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ശോഭയുടെ തീർത്തി കൊണ്ട് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്ക നിരത്താൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് പ്രപഞ്ചാധിപൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് തങ്ങളുടെ മധ പറയുന്ന മജലിസാണ് ഇത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കീർത്തനം പറയുന്ന മജലിസാണ് ഇത് പൊന്നാനിയുടെ ആത്മീയതയുടെ പൊന്നു വിളഞ്ഞ മണ്ണിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളിയുടെ ചാരത്താണ് ഒരുപാട് രത്നങ്ങളായ ഉലമാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ വിശ്രമിക്കുന്ന പള്ളിയുടെ ചാരത്താണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടം ഒരുപാട് വിശ്വാസികൾ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ സന്നിധാനത്തിൽ ാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് ഒരു സ്വലാത്തുയരട്ടെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ മുഹമ്മദ് മണ്ഡലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് സമ്മതമില്ല തങ്ങളങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകണേ തങ്ങളെ
ഹബീബായ മുത്തനബിതങ്ങള് പോലെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഈ സ്വലാത്തു മതി ഇതെന്തിനെ സംഘടിപ്പിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് ഈ മദീനയിലേക്ക് ഉയർന്ന സ്വലാത്തു മതി അള്ളാഹുവേ ഇത് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മദീനത്തിന്റെ ഉമ്മരത്തൊരു മർമ്മരം ഉയർത്തി അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിലേക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അവിടുത്തെ പേരമക്കൾ എത്രയോ ഇവിടെ നിരന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ ദീനനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നയിക്കുന്ന ഇവിടെ വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദിന്റെ മഹിമകളാണ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രതീക്ഷകളാണ് അതേ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ബഹറുന്നോറെത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു താല നൂറിൽ നിന്ന് പടച്ച ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല ഞാൻ കേവലം നൂറാണ് അവിടുന്ന് നൂറു അല നൂറാണ് ഞാൻ കേവലം നൂറാണ് അവിടുന്ന് നൂറു അല നൂറാണ് ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ബഹ്റുൻ നൂറ് കടന്ന് അല്ല അല എന്ന ഉന്നത സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു താല അവനോടുള്ള സംഭാഷണത്തിന് നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലമാണ് ലോകത്ത് വെച്ച് രക്ഷിതാവിനെ മറയില്ലാതെ കണ്ട നേതാവ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ട രാത്രിയാണ് മേറാജിന്റെ രാത്രി അതിലേറെ ഈ ലോകത്തിനൊരു കടാക്ഷം ലഭിക്കാനുണ്ടോ ഈ ഉമ്മത്തിനൊരു അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനുണ്ടോ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിളിച്ചു അള്ളാഹുവേ എല്ലാ തിരുമുൾ കാഴ്ചകളും നിനക്കാണ് എല്ലാ കാണിക്കയും നിനക്കാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹീത സമർപ്പണവും നിന്റെ മുമ്പിലാണ് അപ്പോഴാണ് ലോകാധിപനായ റബ്ബ് തിരിച്ചു പറയുന്നു അസലാമു അലൈക്കായുഹന്നബി ഓ നബിയായിട്ടുള്ളവരെ സലാം ഹൗഡി മോഡിയല്ല നമസ്തേ ട്രംബല്ല ലോകാധിനാഥനായ റബ്ബ മുത്തു നബിതങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് പേരിട്ടുകൊണ്ടല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് അസലാമു അലൈക്കായുഹന്നബി ഓ കമർത്തബാഹ തേരാ ഓ കമർത്തബാഹ തേരാ സീനാ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുകൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒളിവിൻ്റെ ശകലം വരുമെന്ന് മൂസാ അലൈഹി സ്വലാമിനോട് വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ മൂസാ അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഫഹലാന ചെരുപ്പഴിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ വിശുദ്ധ താഴ്വരയിൽ വരേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറു തജല്ലിയുടെ ഒരു ശകലത്തെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ മൂസാലി സലാം ചെരുപ്പഴിച്ച് താഴ്വാരത്തിലെത്തി റബ്ബിന്റെ തജല്ലിയുടെ നൂറിന്റെ തജല്ലിയുടെ ശകലം വരുമ്പോഴേക്ക് മൂസാ അലൈഹി സ്വലാം വീണുപോയി ഹബീബായ തങ്ങളോട് മേറാജന്റെ രാവിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പ ചെരുപ്പഴിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവോട് കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്താലയുടെ നേരിട്ടുള്ള കാഴ്ചയിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പരിഭ്രമമില്ല ോട് പറയുന്നു കാരുണ്യത്തിന്റെ കേദാരമാണ് നമ്മുടെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അവിടെ വെച്ച് നമ്മളെ ഓർക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് ഓർക്കുന്നത് 
അള്ളാഹുമായുള്ള ആധികാരികവും പ്രണയ പ്രണയ നിർഭരവുമായ കാഴ്ചയുടെ നേരത്ത് അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബായ മുത്തിനബിധങ്ങൾ പറയുന്നു അസലാമു ായ തങ്ങള് അപ്പോഴും നമ്മെ മറന്നില്ല അള്ളാഹോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാത്രം പോരാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്തെല്ലാം പറയാനുണ്ട് അയ്മത്ത് എഴുതി വെച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ ലോകം എത്ര വലുതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വിശദീകരണത്തിലേക്കു ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല നിന്നാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കാഴ്ചയിൽ അള്ളാഹു താല ഒരുക്കിയ വിരുന്ന് അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്നു വിളിച്ചതാണ് തങ്ങളുടെ വീടെവിടെയാണ് അല്ല ഇലയിലാണ് അവിടുന്ന് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതാണ് വളരെ പ്രയാസങ്ങളോടെയുള്ള ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഇടം എവിടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വീടൊരുക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഈ ഭൂമിലോകത്തിനുണ്ടോ അവിടുത്തെ ജമാലും കമാലും നവാലും താങ്ങാൻ ഈ ഭൂമിക്ക് കഴിയുമോ അവിടുത്തെ കാണാൻ ഈ സ്വഹാബത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ ഉവൈസുബിന് ആമിർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സുഹാബികളായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളും അലീനബിന് അബി താലിബ് തങ്ങളും ചെന്നപ്പോൾ മഹാനരായ സയ്യിദുന ഉവൈസുബിന് ആമിർ റലി അള്ളാഹു എന്നുവിനോട് ഉമർബിൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ഉവൈസ് എന്നവരെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ വന്നില്ല ൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മുത്തിനബിതങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടുത്തെ പുരികങ്ങൾ ചേർന്നതായിരുന്നോ അല്ലേ പരിഭ്രമിച്ചു പോയി മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് പരിഭ്രമിച്ചു പോയി മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പുരികങ്ങൾ ചേർന്നിരുന്നതാണോ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരികളായ രണ്ടുപേർ ആശ്ചര്യത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഹൈബത്ത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് നേരെ നോക്കാനുള്ള ഹയാ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടുത്തെ പെരുകങ്ങൾ ചേർന്നതാണോ അല്ലേ എന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ യമനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അല്ലയോ മറന്നവരെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് മഹബത്തുണ്ട് അല്ലേ അവിടുത്തെ പല്ല് പൊട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ മറേ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ദന്തങ്ങൾ ഷഹീദായപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പല്ലുകൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അകലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അനുരാഗത്തിന്റെ മധു അറിയുകയാണ് ഞാൻ 
ആ ഉവൈസുബിന് ആമിർതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കബറാണ് ഉവൈസുബിന് ആമിർതങ്ങൾ ബോധരഹിതനായി വീണു ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മദീനത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇത് ൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മദീനയുടെ പ്രൗഢി നോക്കുമ്പോൾ കാലുറയ്ക്കുന്നില്ല അഹമ്മദ് റിവാഹാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഹറമിന്റെ മണ്ണാണ് ഇത് കാല് വെച്ച് നടക്കേണ്ട മണ്ണല്ല ഇത് തല വെച്ചു നടക്കേണ്ട മണ്ണാണ് കാരണം ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണ് സർവറേ കൈനാത്ത് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു മേറാജിലേക്ക് ആ ഹബീബായ മുത്തൊളിതങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുത്തതാണ് നിഷ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അറിയുമോ നിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ബഹുമാനം അറിയുമോ ലോകാദിനാഥനായ രക്ഷിതാവിനോട് അഫുദൽ ഉൽഹൽക്കായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വാചകം നമുക്ക് പറയാൻ അള്ളാഹു തന്ന അവസരമാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്നേഹപൂർവം മുത്തുനബിതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച വാചകം നമുക്ക് നേരിട്ട് വിളിക്കാൻ ഒരു അവസരം അള്ളാഹു തന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും മഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളെ അള്ളാഹു വിളിച്ച വാചകം പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മഹബത്ത് പിടിക്കാനുള്ള പ്രയോഗത്തിനുള്ള അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ് അത്തഹയ്യാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിതാവായ റബ്ബിനെ മുത്തുനബി വിളിച്ച വാചകം പറയാനും മുത്തുനബിതങ്ങളെ അള്ളാഹു വിളിച്ച വാചകം പറയാനും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്കും ഹബീബിലേക്കുമുള്ള മഹബത്തിനെ അണച്ചു കൂട്ടാനുള്ള ആരാധനയാണ് കേവല ഒരു ചടങ്ങല്ല കേവല ഒരു വ്യായാമമല്ല കേവലം ഒരു ധ്യാനമല്ല രക്ഷിതാവായ റബ്ബിനെ ആര് വിളിച്ചത് അഫ്ലുൽഹൽക്കായ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ വിളിച്ചു അത്തഹിയാത്തുൽ അത് നമുക്കും വിളിക്കാൻ പഠിച്ചവനൊരു അവസരം തന്നു അള്ളാഹുവാകുന്ന രക്ഷിതാവ് മുത്തിന് വിധങ്ങളെ വിളിച്ചു അസ്സലാമു അലൈഖ അയ്യുഹൻ നബി ആ വാചകം നിങ്ങളും വിളിച്ചോളൂ എന്ന് പഠിച്ചവൻ സമ്മതം തന്നു തങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ ഇത് രണ്ടും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു ആരാധനയുടെ മധു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേറാജ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മുടെ മേറാജ് മുത്തനബിതങ്ങളുടെ കാൽപാദത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല അതുകൊണ്ട് മൊഹിബീങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നന്നാക്കിയെടുക്കാനുള്ള മാസമാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടു വെക്കാനുള്ള മാസമാണ് ഉത്തരേന്ത്യയുടെ ഒരുപാട് ഗല്ലികളിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ താരിക്കു സ്വലാത്തുകൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് നിഷ്കാരമറിയാത്തവർ നിഷ്കാരമില്ലാത്തവർ അവർക്ക് നിസ്കരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ ദൗത്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് നിസ്കാരം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇസ്ലാമ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ടാക്കി എടുത്തതല്ല മഹദൂമിങ്ങൾ വന്നു മക്കയിൽ നിന്ന് യമനിൽ നിന്ന് തങ്ങന്മാർ വന്നു യമനിൽ നിന്ന് സമർക്കന്തിൽ നിന്ന് വന്നു ഒഴുമർ സമർക്കന്തി അതിഞ്ഞാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂഫി ഷഹീദ് തങ്ങൾ വന്നു ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെല്ലാം ഏതേതു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാതങ്ങൾ താണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ വെളിച്ചം കിട്ടിയത് ഈ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നൊരു അല്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ബീഹാരികൾക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ 
അള്ളാഹു നൽകി ഈ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നൊരു സകലം രാജസ്ഥാനിലും ഹിന്ദുസ്ഥാനിന്റെ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് കൊടുക്കേണ്ടവർ നമ്മളാണ് അള്ളാഹു ഇക്കാലത്തൊരു പ്രതാപം ഇസ്ലാമികമായി നമ്മുടെ നാടിന് നൽകി ഇന്ന് ബഗദാദിനില്ലാത്തത് ഇന്ന് അലപ്പോയിക്കില്ലാത്തത് ഇന്ന് ഡമാസ്കസിനില്ലാത്തത് ഇന്ന് ഈജിപ്തിനില്ലാത്തത് ഇന്ന് കുതുസിന്റെ നാടിനില്ലാത്തത് ഇന്ന് ഷാമിന്റെ പ്രവിശ്യകൾക്കില്ലാത്തത് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സമർക്കന്തിനില്ലാത്തത് ഇന്ന് ഹർത്തങ്കിനില്ലാത്തത് അങ്ങനെ ഇമാമുകളുടെ നാടുകളിൽ ഇന്നില്ലാത്ത ഊഷ്മളമായ ഒരു ദീനി പരിസരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നത് ഇതും കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാനല്ല ഇത് ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കൽ വേണ്ടവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ബഗദാദിൽ നിന്ന മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു അവർ ഇന്ത്യയിലും വന്നു മഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനിൽ ഹിന്ദ് ഹാജാത്തങ്ങൾ വരുന്നത് എവിടെയാണ് അതേ പേർഷയിലെ ജഞ്ചറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ബഗദാദ് വഴിയാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വെളിച്ചം എത്തിച്ചു കൊണ്ട് തന്നില്ലേ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് തങ്ങൾ ആ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഈ മലയാളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു സേവനം നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കില്ലേ അത് കാലത്തിൻ്റെ ഒരു നിയോഗമാണ് അത് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു നിയോഗമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ സുഹാബികൾ താബിയുകളുടെ നാടാണ് മക്കയും മദീനയും എന്നാൽ ആറ് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുതിയത് മക്കക്കാരല്ല മദീനക്കാരല്ല ലോകത്തുള്ള വേറെ രാജ്യത്തുകാരല്ല അറബി മാതൃഭാഷയായി ഇല്ലാത്ത സമർക്കന്തുകാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാവറ അന്നഹറിലെ ആളുകളാണ് അവര് അടിസ്ഥാനപരമായി അറബികളല്ല ആ അറബികളല്ലാത്തവർ ഹദീസ് പഠിച്ചെടുത്തു സഹീഹുൽ ബുഖാരി ലോകത്തിന് മുഴുവനും നൽകി എന്നതുപോലെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ലോകത്തേക്ക് ദയവാ സംഘങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മുഴുവനും പോകേണ്ട ഒരു കാലമാണ് കാരണം ഇന്നല്ലാഹു ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശോഭ നമ്മുടെ മർക്കസുകളിലൂടെ സൈദിയയിലൂടെ മക്കറിലൂടെ മദിനിലൂടെ മജ്മയിലൂടെ മമ്പഴകളിലൂടെ അതുപോലെ പോലെ കാദിസിയിലൂടെ മഹദൂമിയിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് ദീനി സംരംഭങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു തേല നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാദിക്കിലേക്ക് പോകണം അതിനുള്ള നിയോഗം അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കേവലം പൊന്നാനി താലൂക്കും മാത്രം ആലോചിച്ചിട്ട് കാസിംഗോയ ഉസ്താദിരുന്നാ പോരാ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ വിവിധങ്ങളായ സംരംഭങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവരുണ്ട് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലേ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പഠിച്ച മക്കൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങൾ ഹയാത്താക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വസിക്കാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാർ ഉസ്താദുമാർ ഒരു മുത്തലിമിന്റെയും ഒരു ദർസിലെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെയും ചെലവിന് വേണ്ടി വന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് നഷ്ടമായിട്ടില്ല അവരിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ധീരന് സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ ബറേലി ഷെരീഫിന് അപ്പുറത്തുള്ളൊരു ഉൾഗ്രാമത്തിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ റാംപൂര് വഴി വരിക അവിടെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ട് രണ്ട് മലയാളികൾ മത്താമാരെ പോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കണം എന്താ എന്ത് പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിലെ ഇസ്ലാമികമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങ് നിന്നു ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കെലിമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വിജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സേവനം ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം ആരെങ്കിലും തരുന്നുണ്ടോ ആരും ശമ്പളമൊന്നും തരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും നാട്ടുകാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തന്നാലായി ഇല്ലെങ്കിലായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ദീനിന് വേണ്ടി ദൈവത്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഇവിടെ വാഹിദ് മൊഴിയിനിയുണ്ട് അദ്ദേഹം പഞ്ചാബിൽ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്ത് നടത്തുന്ന ആളാണ് പഞ്ചാബിൽ വലിയൊരു പരിപാടി വെച്ചു ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഈ വാഹിദ് മൊഴിയിനി ഏത് പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ച സിഖുകാര പരിപാടിയിലേക്കാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി കാരണം അവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കണ്ട സിഖുകാരാണോ നമ്മളുടെ ആളുകളാണോ എന്ന് മനസ്സിലാവൂല അവരെല്ലാം പരമ്പരാഗതമായി മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഛിന്ന ഭിന്നമായി താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലരും സുന്നത്ത് കഴിച്ചിട്ടില്ല പലരും രോമങ്ങൾ നീക്കാറില്ല ഉണ്ടായിട്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആളുകളെ പോയി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് വാഹിദ് മൊഴിയിനിയുടെ പ
രൂപപ്പെടുത്തിവിട്ട നൂറാനി സഹോദരന്മാർ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഒരുപാട് ദൈവത്തിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഡൽഹിയിലും യു പിയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും എല്ലാമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വളർത്തിയ നൂറാനിമാർ ബുഹാരിമാർ സഖാഫിമാർ സഹദിമാർ അഹ്സനിമാർ എല്ലാമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ നമ്മുടെ എല്ലാം കൽബുകളിൽ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ക് ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ ഒന്ന് നിറച്ചു തരണേ ഞങ്ങൾ ഈ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു അമലായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് കാസിം കോയ ഉസ്താദിനോട് പറയാനുള്ളത് ഇൻഷാല്ല അജ്മീറിലെ ജാമ്യ മൊയിനിയയില് കുട്ടികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു റൂമെങ്കിലും പൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരണം ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അതിനുള്ള എല്ലാ മതതും നൽകുമാറാകട്ടെ ഹാജാത്തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ മഹബത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ലോകത്തേതേതു സദസ്സുകളിലും പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളിലും അതിഹല്ലാതെ പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഴകെ അഴകിൻ്റെ പര്യായമേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ാണ് ഈ പൊന്നാനിയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് മഹദൂമുകൾ എഴുതിയ മങ്കൂസ് മൗലിദ് ഇന്ന് ബ്രിസ്ബൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രബന്ധാവതരണത്തിൽ വരുന്നതാണ് യൂറോപ്പിലെ ആളുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ലോകം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച നാടാണ് പൊന്നാനി അതുപോലെ തന്നെ മഹദൂമാരുടെ തൂലികയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞ ഫത്തുഹുൽ മൊയീൻ ലോകത്തെ വലിയ റഫറൻസ് ആയി ഇന്നും നിലകൊള്ളുകയാണ് അലഹമില്ല ഞങ്ങളുടെ ബുഹാരി സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാൾ പരിശുദ്ധമായ ഫത്തുഹുൽ മൊയീനിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മനോഹരമായ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോകം വായിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം സമ്മാനിച്ച നാടായത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഹാജാത്തങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ജാമിയാ നൈമിയുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു ഭാഗം പൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു അതിനുള്ള തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അള്ളാഹു എളുപ്പാക്കി തരട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ കാലത്തും അവസരം കിട്ടുന്നവർ കിട്ടുന്നേടത്ത് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് രൂപ വാങ്ങിയിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഉത്തർ ദിനാജ്പൂർ ജില്ലയിലെ ഇസ്ലാംപൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും അലഹമില്ല ആയിരത്തോളം കിണറുകൾ ഇന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തു കൊടുത്തു നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ മജ്ലിസ് നിന്ന് നൽകിയതാ ഒരു ഡസനിലേറെ പള്ളികൾ അലഹമില്ല ഈ വരുന്ന മാർച്ച് അവസാനത്തിൽ രണ്ട് പള്ളികളുടെ ഉദ്ഘാടനമുണ്ട് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ജാമ്യായ മൊയിനിയോടും കായൻപുരയിലെയും രണ്ട് പള്ളികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കണമെന്നുണ്ട് അലഹമില്ല അവിടുത്തേക്ക് സ്ഥലത്തിന് ആദ്യം പൈസ തന്ന വളരെ മുഹലിസായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ പേര് പറയുന്നത് മൂപ്പർക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് വലിയ സമ്പന്നനൊന്നും അല്ല വളരെ പാവപ്പെട്ടൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്രയോ കാലം കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചു വെച്ചൊരു സംഖ്യയാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് അവിടെ ആ സംരംഭത്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നൽകിയത് റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മകൻ്റെ ഒക്കെ അസുഖം പൂർണ്ണമായി ശിഫയാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് നീ പൂർണ്ണമായ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ ഇന്ന് അജ്മീറിൽ ഞങ്ങൾ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് പള്ളിക്കാവശ്യമായ സംഖ്യ ഒരാളെൻ്റെ കയ്യിലെടുത്തു തന്നത് ഞാൻ ജോലി തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഒരു കളങ്കവുമില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട സംഖ്യ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ കരുതി വെച്ച പൈസയാണ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഇന്നവിടെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പേരു പറയാൻ അദ്ദേഹവും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവേ നീ അത് കബൂലാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് നീ പണിതു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അങ്ങനെയുള്ള മുഹ്ലിസീങ്ങൾ ബംഗാളിൽ ഞങ്ങൾ പണിഞ്ഞ അഞ്ച് പള്ളികളും മലയാളികൾ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരാൾ വാപ്പൻ്റെ പേരിൽ ഉമ്മൻ്റെ പേരിൽ ആദ
അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് അതിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ താമസിച്ചപ്പോൾ തോന്നി എൻ്റെ ഉമ്മൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ഉപ്പക്കൊരു ഇഷ്ടമില്ലാണ്ട് വന്നാലോ അതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു പള്ളി മസ്ജിദ് അബൂബക്കർ പാപ്പൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കി തന്നു അലഹമ്മദില്ല അവരൊന്നും വലിയ സമ്പന്നരല്ല കോടിപതികളല്ല അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം നീക്കി വെച്ചിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നതാണ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ സ്വർഗം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉത്തരേന്ത്യ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്ലിസ് ദ്വാരക്കാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ അവസരം കിട്ടൂല അവർ കാണാൻ വരുമ്പോഴും ഞങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കി തന്നതെന്ന് പറയണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നാവാനത് പള്ളി അതാണ് എൻ്റെ രാംഗഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള പള്ളി അവിടെ ദർസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അലഹമ്മദില്ല അവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന മഹസിൻ സക്കാഫി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഭാര്യയുടെ പ്രസവമായിട്ട് വന്നതാണ് അള്ളാഹു സുഖപ്രസവമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വർഷങ്ങളായി അവിടെ ബംഗാളിൽ അവരോടൊപ്പം കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയോ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ദായിമാരുടെ സേവനം ചെറുതല്ല നമ്മുടെ രണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ പള്ളിയുടെ പണി നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വഴിക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ആയി ആരും അവരെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയില്ല അവസാന ഒരു ഗുഡ്സിൽ സാധനങ്ങളുടെ കൂടെ രണ്ട് പേര് രണ്ടു പേരെയും കൂടെ എടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു മതിയായ ആംബുലൻസ് സർവീസുകളില്ല അവിടെ ഒരു ആംബുലൻസ് തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുമില്ല അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാധാരണ മുമ്പ് എന്താ പറയുക കൈവണ്ടി ചരക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മൂന്ന് സൈക്കിളിൻ്റെ ടയർ വെച്ചിട്ടുള്ള ലോഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടിയുണ്ട് അതിലാണ് സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ചാൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയും തള്ളയും കൊണ്ടുപോകണം അതുപോലത്തെ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടിയിട്ട ഇപ്പോഴും അവിടെ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ആംബുലൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ അവർക്ക് ഇത്തരം സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയും അവിടെ നമ്മൾ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ആദ്യം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിൻ്റെ വീടാണ് വെച്ച് കൊടുത്തത് ഇപ്പം രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെതാ രണ്ട് റൂം ഒരു കോലായും ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതവർക്ക് വലിയ വീടാ ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ വലിപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതവർക്ക് വലിയ വീടാണ് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മമാർ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ നമുക്കൊക്കെ റബ്ബ് എത്ര അനുഗ്രഹം ചെയ്തു തന്നു നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സമ്പത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി നൽകിയാൽ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മമാർക്ക് കണ്ണീരൊപ്പാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മലയാളികളായ നമ്മൾ ഉടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച വസ്ത്രം ഒരിക്കൽ അയ്യായിരം ഡ്രസ്സ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി മലയാളികൾ ഉടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചത് കഴുകി ഇത്തിരി ഇട്ട് കൊണ്ടുപോയതാ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഒന്നും നോക്കൂല നമ്മടുത്ത് ഹിന്ദുക്കളും വരും മുസ്ലിങ്ങളും വരും എല്ലാവരും വരും എല്ലാവരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യം ഒന്നാ ഞങ്ങൾ കിണർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടല്ല കിണർ കൊടുക്കുന്നത് ഏത് മനുഷ്യനും വെള്ളം വേണം അവിടെ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കിണർ കുത്തി കൊടുക്കും അവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കും നമ്മൾ ഉടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ച വസ്ത്രം അവിടെ കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് പുതുവസ്ത്രം പോലെ സ്വീകരിച്ചണി എന്ന കാഴ്ച പഠിച്ചോനെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്നോട് ഒരാൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാന്ന് പറഞ്ഞു എവിടാ ഹോട്ടൽ എടുക്കാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോട്ടൽ ഒന്നും എടുക്കൂല ഈ പാവങ്ങളുടെ കുടിലിൽ അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നാൽ മതി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിച്ചല്ല ഞാൻ സാധാരണ ഒരു നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചോദിക്കല് അതുകൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരുടെ കുടിലിൽ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹോട്ടൽ എടുക്കുന്നത് അപരാധമായി പോകും ആദ്യം എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കാര്യമായി എന്ന സഹോദരൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആദ്യം ബീഹാറിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ഇരുപത് ടോയ്ലറ്റുകളാ കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാന ആളുകൾ ഒരു കുഴി കുത്തിയിട്ട് ചാക്കു കൊണ്ട് മറച്ച സ്ഥലത്താണ് പ്രാഥമിക ആവശ്യം നിർവഹിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എവിടെയാണ് വാഷ്റൂം എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു തരാനില്ല അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് ആ സാഹചര്യത്തിൽ തീരെ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ അവസാനം ഒരാൾ എന്നെ ബൈക്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വോളണ്ടിയർ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങ് കുറച്ചങ്ങ് അങ്ങാടി പോയിട്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് യാറിനോട് സമ്മതം ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് തൽക്കാലം ഒന്ന് വാഷ്റൂം ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കാവോ എന്ന് അങ്ങനെ അനുഭവമുള്ള നാടുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ വേണോ അത്രേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ആൾ വരുമ്പോൾ അറുപത്തെട്ട് കോടി വേണം അവർ വരുമ്പോൾ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മതിൽ കെട്ടി മറയ്ക്കണം ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാത്തവർ തലസ്ഥ
അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നതൊരു വലിയ ഇബാദത്തായി നീ കബൂലാക്കണം അള്ളാ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഇതിനു വേണ്ടി സംഘാടനത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയവർ മൻസൂർ നൈമിയെ പോലെ മറ്റു ഞങ്ങളുടെ നൈമി സഹോദരന്മാർ എത്ര നാളുകളായി റബ്ബേ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവർക്കെല്ലാം നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അള്ളാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സദസ്സിനോട് ഞാൻ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ആവശ്യം പറയുകയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന കഴിവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണം നമുക്ക് രോഗമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ശമനം കിട്ടണം കടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കടം വീടി കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹായം വേണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാം നീ നിൻ്റെ യഥാർത്ഥ